Imaginemos partículas no espaço. Cada partícula é um ponto de energia. No entanto, nada existe em si só. Tudo existe porque há uma dança. Neste cosmos flexível, cada corpo que rompe é um novo desenho e transforma tudo ao redor. Cientistas leem esses desenhos em movimento. Retratam ora como cordas, ora como cones de luz, como laços ou ciclos. Em seu banco de quartzo branco, antes do mundo existir, a avó do mundo fuma tabaco com seu irmão Iepá Onco e observa. Eles estão agora vendo nossos desenhos. Uma flor de helicônia uma mandioca, um asteroide, uma molécula da água, um sapinho. São formas desenhadas por algum desejo de colaboração. Todos os organismos vivos são constituídos de uma ou mais células. As células complexas são resultado da associação de células simples. Formas que se fundem, se incorporam, produzem, se transformam numa profusão de possibilidades, formas que são filhas e mães de outras, elas mesmas embebidas das minúsculas partículas dançarinas do cosmos. Enquanto o universo se expande, o amor aglutina. O amor é uma energia vital revolucionária. Cada ser que embarca na vida é um cooperante do mesmo planeta casa. Todas as ações de todos os seres e elementos constroem e reconstroem o mesmo lugar. Navegar na Terra é, portanto, um ato de maravilhamento e gratidão. Enquanto o universo se expande, ele esfria. Como tudo, ele também caminha em direção à sua dissipação, à sua própria morte. Esse caminho é como uma flecha do tempo. Para lidar com o pulsar da lei do tempo, humanos criaram processos que geram fricções e alteram o comportamento das matérias. Uma tentativa insana de conter os fluxos cósmicos através de máquinas, procedimentos artificiais que produzem uma tecnosfera geradora de calor sem interrupção. Essa aparelhagem funciona porque tudo que ela produz é consumido. Se essas máquinas não descansarem, a humanidade terá vencido o tempo, invertendo sua lei natural. A vida se espraia. Fluir é uma aprendizagem. A 
A vida é sua própria arquitetura. A planta, a cumbuca, a casa, o copo, a atmosfera, o banho, a comida, os remédios, as trocas. Seres jardineiros, sejam pássaros ou putias, gentes ou insetos, micróbios ou girafas, cuidam do jardim planetário e de sua provisão. A vida planta a si mesma e carrega consigo mensagens e informações biológicas. Quando uma mãe planta uma árvore, ela está construindo a canoa para alguém que ainda não existe. O amor é a força que mantém a vida ativa no tempo. Assim é a biosfera, uma sucessão de ações em benefício comum. Tudo participa desse processo. Humanos também integram a conexão. Alguns pelo controle, outros pela colaboração. Existe um amor incondicional na natureza incondicional. Essa é a, lei, é a linha mestra de funcionamento do sistema natural. É cuidar do próximo. Na costa do Rio de Janeiro, durante os últimos oito mil anos, o mar subiu e desceu três vezes. Da última vez que baixou, há três mil anos, formou grandes planícies de areia, como desertos sem nenhuma planta. As primeiras plantas que conseguiram viver nessas praias quentes, tão diferentes da Inherã, floresta úmida e sombreada, foram as plantas que germinavam no alto das árvores, porque germinar num tronco não difere muito da areia, pela escassez de nutrientes. Contam que foram as bromélias as primeiras a chegarem à paisagem e dentro delas um dia cresceu uma clúzia trazida por um passarinho. A clúzia vive no mundo florestal, trepada em árvores altas, lançando longas raízes ao chão até estrangular sua hospedeira e assim voltar o solo para rebrotar. Na praia, a clúzia se adaptou, cresceu, fez-se oca, dando sombra e casa para outros seres. A clúzia deixou de ser estranguladora, transformou-se, dispondo seu corpo e suas habilidades para o bem viver de todo o mundo. Ela é uma regenerante de Gaia, uma célula-tronco da natureza.
Eu estava na beira da praia Vendo o balanço do mar Quando eu vi uma linda sereia E eu comecei a cantar Quando eu vi uma linda sereia E eu comecei a cantar Ô oh, Janaína, vem ver, ô oh, Janaína, vem cá, receber essas flores que eu vou te ofertar. Ô oh, Janaína, vem ver, ô oh, Janaína, vem cá, receber essas flores que eu vou te ofertar. Vem, Janaína.